இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் எளிமை இசை இயக்கம் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நாங்கள் தொடராக செய்து கொண்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் ஒரு சில வித்தியாசமான கேள்விகளை என்ன வித்தியாசமான அணுகுமுறையில் வந்திருக்கக்கூடிய கேள்விகள் இருக்க செய்து பார்ப்போம் நாங்கள் என்ன ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு என்ன ஒவ்வொரு டெக்னிக்கை பார்த்து செய்யக்கூடிய கேள்விகளை நாங்கள் இவ்வளோ காலமாக பார்த்து கொண்டு வரோம் இப்போ ஏற்கனவே நிறைய கேள்விகள் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களை பாவிச்சு என்ன அணுகக்கூடிய கேள்விகள் அந்த வகையில் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு என்ன வித்தியாசமான வீடியோ வித்தியாசமான ஒரு கேள்வியோடு நினைஞ்சிருக்கிறோம் பார்ப்போம் என்னென்ன கேள்வியும் வெளில வாசி பார்ப்போம் பாருங்க ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கு என்ன ரைட் இது ஒரு பகுதி பிக்கான கேள்வி என்ன இணைந்த கணிதம் பகுதி ரெண்டில் பகுதி ஏ பகுதி பி தெரிந்த உங்களுக்கு அதில் பகுதி பியில் வரக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி ரைட் கேள்வியை வாசிப்போம் இயற்கை நிலம் எல்லையுடைய ஒரு லேசான மீள்தன்மை இலையின் ஒரு நுனியானது ஒரு நிலைத்த புள்ளி ஓவில் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை இலையின் மற்றைய நுனி திணிவு எம்ஐயுடைய ஒரு துணிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது துணிக்கை நாப்பத்தில் தொங்கும் போது இலையினுடைய நீளம் மூன்று எல்லின் கீழ் இரண்டாகும் இலையினுடைய மீள்தன்மை மட்டை காணச்சிருக்கிறது இலையினுடைய மீள்தன்மை மட்டை காணலாம் சரி என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் வளமையாக ஒரு பாடம் மட்டும் கிறோம் நாங்கள் ரைட் ஒரு பாடத்தை கிறிக்கொள்வோம் முதலாவது என்ன இயற்கை நிலம் எல்லையுடைய என்ன மீள்தன்மை இலையின்ற ஒரு நுனி ஓவில தொங்க விடப்பட்டிருக்கு சரி பாப்பம் படத்தை நாங்கள் முதலாவதாக கருவோம் அப்போ இங்கே பாருங்க ஓ என்ற ஒரு புள்ளி இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த இலை வந்து தொங்க விடப்பட்டிருக்கு இலை வந்து தொங்க விடப்பட்டிருக்கு அந்த இலையினுடைய மறு நுனியில் திணிவு தொங்க விடப்பட்டிருக்கு என்ன திணிவு தொங்க பட விடப்பட்டிருக்கு திணிவு வந்து என்ன எம் திணிவு என்ன எம் திணிவு தொங்க விடப்பட்டிருக்கு சரி இலையினுடைய இயற்கை நீளம் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் எல் எல் என்று தந்திருக்கிறார்கள் ரைட் ஆனால் இந்த நேரம் தொங்கி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் சமநிலையில் நீ கேட்க இலையினுடைய மொத்த நீளம் தந்திருக்கிறார்கள் எப்படின்னு சொன்னால் மூன்று எல்லின் கீழ் ரெண்டு மூன்று எல்லின் கீழ் ரெண்டு என்ன மூன்று எல்லின் கீழ் ரெண்டு ஆகவே எங்களுக்கு இதில் இருந்து தெரியும் இதில் இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் இலையினுடைய இந்த நீட்சி எவ்வளவாக இருக்க போதுன்னு சொன்னால் எல் பை டூ ஏன்னா எல் பை டூ ஏன் மூன்று எல்லின் கீழ் ரெண்டு இலையினுடைய இப்பத்த நீளம் இலையினுடைய இயற்கை நீளம் எல் ஆகவே நாங்கள் இதில் இருந்து கழிச்சுட்டால் எங்களுக்கு மிஞ்ச போகுது எல் பை டூ ஆகவே இலையினுடைய நீட்சி என்ன எல் பை டூ சரி நாங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் விசையை குறிக்கலாம் இங்கே பாருங்க விசையை குறிக்கல என்ன இதுக்கு ஒரு திணிவு இருக்க போகுது திணிவு ஒன்று இருக்க போகுது திணிவு கீழ் நோக்கி இருக்கும் ஆகவே வெயிட் கீழ் நோக்கி தாக்கும் நிறைய நிறை கீழ் நோக்கி தாக்கும் எம்ஜி இந்த இலையில் ஒரு இழுவிசை இருக்க போகிறேன் இந்த இலையில் இழுவிசை இருக்க போகிறேன் ஆகவே எம்மினுடைய சமநிலைக்கு நான் ஏதோ ஒரு திசையில் எஃப் சமன் எம்மே பாவிக்கிறேன் எம் வந்து சமநிலையில் இருக்கிறார் மேல் நோக்கி பாவிக்கிறேன் அப்போ மேல் நோக்கி டி நான் எடுக்கிற திசையில் இருக்குது மைனஸ் எம்ஜி என்ன எம்ஜி கீழ் நோக்கி நிறை கீழ் நோக்கி தாக்கும் ஆகவே பூஜ்ஜியம் ரைட் தொடர்ந்து சுருக்கினால் ஏன்னா நாங்கள் இந்த இழுவிசை இலையில் இருக்கிற இழுவிசை பற்றி கதை கொடு இலையில் இருக்கிற இழுவிசைக்கு நாங்கள் ஊக்கினுடைய விதிப்படி நாங்கள் என்ன சமன்பாடு பாவிக்கலாம் அப்போ நான் எழுதுவோம் என்ன டி டிக்கு நான் ஊக்கினுடைய விதிப்படி லெம்டா எக்ஸின் கீழ் இல்லை நான் சமன்பாடு பாவிக்கலாம் அப்போ லெம்டா மீள்தன்மை மட்டும் அதை தான் நாங்கள் கேள்வியில் காண முடியும் லெம்டா மீள்தன்மை மட்டும் மீள்தன்மை மட்டும் தான் நாங்கள் கேள்வியில் காண முடியும் சரி அதை விட இலையில் இருக்கக்கூடிய நீட்சி என்ன லெம்டா எக்ஸ் எக்ஸ் மாதிரி இங்கே இருக்கிற நீட்சி என்ன எல் பை டூ எல் பை டூ இருக்கிற சரி அதன் கீழ் இலையினுடைய இயற்கை நீடம் எங்களுக்கு தெரியும் எல் என்ன எல் இவர் சரி இவர் யாருக்கு சமனாக இருக்கிறார்னு சொன்னால் எம்ஜிக்கு சமனாக இருக்கிறார் எம்ஜிக்கு சமனாக இருக்கிறார் ரைட் இப்போ நாங்கள் இந்த கோவிய இந்த ரெண்டையும் இப்போ எடுத்து சொல்லிங்கன்னா இங்கே பாருங்கோ இந்த எல் இந்த எல் இல்லா இல்லாமல் போயிட்டு வேற லெம்டாவின் கீழ் ரெண்டு மிஞ்சி வேற அந்த ரெண்டு குறுக்க பெருகினால் லெம்டா சமன் ரெண்டு எம்ஜி லெம்டா சமன் ரெண்டு எம்ஜி என்று நாங்கள் என்னத்தை கண்டிட்டோம் இலையினுடைய மீள்தன்மை மட்டும் முதலாவது தான் கண்டிட்டோம் சரி ரைட் தொடர்ந்து பார்ப்போம் தொடர்ந்து பார்ப்போம் சரி இப்போது துணிக்கை அதன் நாற்பத்தானத்தில் என்ன நாற்பத்தானம் நாற்பம்னு சொல்கிறது சமநிலை சமநிலை தானத்தில் இருந்து தூரம் ஏக்கு நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கி இழுக்கப்படுகிறதாம் கீழ் நோக்கி இழுக்கப்பட்டு அவ்விடத்தில் ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றது 
அவ்விடத்தில் ஓய்விலிருந்து என விடுவிக்கப்படுகின்றது சரி படத்தை குறிச்சு கொள்வோம் என்னடா இப்போ இந்த இடத்துல துணிக்க சமநிலையில் நிற்கிது சமநிலையில் நிற்கிது என்ன நடக்க போகுதுண்டா இந்த சமநிலை தானத்தில் இருந்து ஏ என்ற ஒரு தூரம் இந்த துணிக்க என்ன செய்து கீழ் நோக்கி இழுக்கப்பட்டு கீழ் நோக்கி இழுக்கப்பட்டு அந்த நேரம் விடுவிக்கப்படுது அந்த நேரம் விடுவிக்கப்படுது சரி நாங்கள் இது வரைக்கும் படத்தில் தெளிவாக கீறி கொடுங்க அப்படி இங்கே பாருங்க ரைட் இங்கே நான் இது ஒரு நீளமான தளமாக எடுத்துக்கொள்ள நீங்கள் பாருங்க ஓ ஆரம்பத்தில் இங்கே இருக்கு இல இப்படி தோங்குறார் இப்படி தோங்குறார் அதனுடைய இயற்கை நீளம் எல் தெரியும் ஏன்னா சமநிலை தானத்தில் அதனுடைய நிச்சி எல் பை டூ இங்கே பாருங்க இங்கே திணிவு இணைக்கப்பட்டிருக்குது இது எங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்ப நிலை ஏன்னா ஆரம்ப நிலையில் இப்படி இருக்கிறார் இப்படி இருங்க சரி இப்ப என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த திணிவு இந்த திணிவு மேலதிகமா என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஏ பை டூ தூரத்தால் இழுக்கப்படுது அப்ப மேலதிகமா ஏ பை டூ இல்லை ஏ என்ன ஏ என்ற தூரம் சாரி ஏ என்ற தூரத்தால் மேலதிகமா இழுக்கப்பட்டு சமநிலையிலிருந்து விடப்படுது சமநிலை தானம் எல் எல் பை டூ என்ன இதுதான் சமநிலை தானம் இந்த தானத்தில் இருந்து ஏ தூரம் கீழ் நோக்கி இழுக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படுது சரி பாருங்க கேள்வியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் கேள்வியை தொடர்ந்து பார்ப்போம் நேரம் டீயில் நேரம் டீயில் நாற்பத்தானத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி அளக்கப்பட்ட துணிக்கையின் இடப்பெயர்ச்சி அப்போ நாற்பத்தானம் என்றால் இதன் எங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தானம் எங்களுக்கு தெரியும் இவர் தான் எங்களுடைய நாற்பத்தானம் நேரம் டீயில் இந்த நாற்பத்தானத்திலிருந்து அளக்கப்பட்ட கீழ் நோக்கி அளக்கப்பட்ட துணிக்கையினுடைய இடப்பெயர்ச்சி என்னவாக இருக்க போதாம் எக்ஸாக இருக்க போதாம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதுக்கு வேணுமா ஒரு இன்னும் ஒரு படத்தை வடிவாக்கறி கொள்வோம் பாருங்க ரைட் அப்போ துணிக்க அப்படி இருக்கிற மீள்தன்மைக்கு <laughs> திரும்பவும் தன்னுடைய பழைய இடத்தை ஏன்னா தன்னுடைய பழைய நீளத்தை அடைவதற்காக அவர் திருப்ப மேல் நோக்கி அசைவார் அதாவது இலை மீளுந்தன்மை கொண்ட இலை தன்னுடைய பழைய இயற்கை நீளத்தை அடைகிறதுக்கு முயற்சிக்கும் சரி அப்ப இந்த திணிவு என்ன செய்ய போறார் இப்ப மேல் நோக்கி இயங்க போறார் மேல் நோக்கி இயங்க போறார் சரி இயங்குறாருன்னு சொன்னால் இப்படி இருக்கு அப்ப இப்ப இந்த இடத்துல என்னத்தை கதைக்கிறோம் என்று சொன்னால் இங்க பாருங்க நாப்பத்தானம் நாப்பத்தானம்ன்றது ஆரம்பத்துல வந்து இந்த இடத்துல தான் நாப்பத்துல ஏன்னா சமநிலையிலன்றது நாப்பத்தானத்தில் இருந்து கீழ் நோக்கி அளக்கப்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி எக்ஸ் ஆயிருக்கலாம் எக்ஸ் ஆயிருக்கலாம் இதப்ப யாதாயினும் ஒரு காணம் டி சமன் டீல இது நடக்குது ஏன்னா டி சமன் டீல இது நடக்குது இங்க பாருங்க கேள்விய வாசிட்டு பாருங்க ரைட் யாதாயினம் என நேரம் டீயில் நாப்பத்தானத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி அளக்கப்பட்ட துணிக்கையின் இடப்பெயர்ச்சி எக்ஸ் இலை இறுக்கமாக இருக்கும் வரைக்கும் இப்படி என காட்டு இப்படி என காட்டு அதாவது இலை இறுக்கமாக இருக்கணும் இலை இறுக்கமாக இருக்கிறத பற்றி கதைக்கிறோம் ரைட் இலை எப்ப வரைக்கும் இருக்கமாக இருக்கும் எப்ப வரைக்கும் இருக்கமாக இருக்கும் பாருங்கோ இலையினுடைய இயற்கை நீளத்தை இந்த துணிக்கை அடைகிற வரைக்கும் அந்த இலை இறுக்கமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் இந்த இலை வந்து தொய்ய வலிக்கணும் தொய்ய வலிக்கணும் சரி அப்ப இலை இறுக்கமாக இருக்கிற கணம் எது என்று சொல்லி நாங்கள் முதலாவதாக அடையாளப்படுத்தணும் இந்த இந்த கணம் என்ன அதாவது நாங்கள் வேணும்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு குறியீட்டில் குறிச்சுக்கொள்ளலாம் அப்படி இந்த புள்ளிய நான் இது ஓ என்று எங்களுக்கு தெரியும் சரி இவர் ஒரு ஏ என்று வைக்கிறேன் இவர் ஒரு பி என்று வைக்கிறேன் இவரை சரி சி என்ற ஏதாவது ஒரு கணத்தில் அல்லது தேவையில்லை ரைட் இப்ப நாங்கள் முதலாவதாக ஒரு விஷயத்தை குறிச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த துணிக்கையினுடைய இயக்கம் வந்து கீழ் நோக்கிய இயக்கம் வந்து எப்படி இருக்க போகிறார் எளிமை செய்யக்கத்தில் இருக்க போகிறார் அப்போ முதல்ல நாங்கள் அதை காட்டுவோம் அந்த எளிமை செய்யக்கம் என்று அதை காட்டி அதுக்கு பிறகு இந்த துணிக்கை வந்து தொய்யும் வரைக்கும் அந்த துணிக்கை வந்து மட்டுமட்டா அந்த துணிக்கை தொய்யும் வரைக்கும் அந்த எளிமை செய்யத்தில் இயக்கத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லி காட்ட போகிறோம் சரி இப்ப இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன செய்யணும் முதல்ல விசைகளை குறிச்சு இது இந்த சமநிலையை கருதுவோம் நாங்கள் சரியா சமநிலையை கருதுவோம் பாருங்கோ இந்த துணிக்கே இருக்கு துணிக்கையில ஒரு என்ன நிறை தாக்குவார் கீழ் நோக்கி இருப்பார் எம்ஜி ரைட் ஆஹ் இதுல ஒரு இழிவிசை இருக்கும் இழிவிசை இருக்கும் தெரியாது நான் ஒரு டி டேஷ் என்று வச்சு கொள்றேன் ரைட் இப்ப நான் என்ன செய்யலாம் எம் என்ற துணிக்கைக்கு 
கீழ் நோக்கிய திசையில நான் எஃப் சமன் எம்ஏ சமன் பாட்ட பிரயோகிக்கிறேன் சரி எஃப் சமன் எம்ஏ பாதிக்கிறேன் பாருங்க கீழ் நோக்கி என்ன இருக்கு நிறை இருக்கிறார் எம் ஜி ரைட் நல்ல விஷயம் மேல் நோக்கி டி டேஷ் இருக்கிறார் டி டேஷ் என்பது இலையில இருக்கக்கூடிய இழுவிசை சமன் நான் சமன் பாட்டை கீழ் நோக்கி பிரயோகிக்கிறேன் நீங்க பாருங்க இங்க நிலைத்த இந்த புள்ளியில இருந்து நாங்கள் அளக்குற இடப்பெயர்ச்சி கீழ் நோக்கி இருக்குது அப்ப இடப்பெயர்ச்சியினுடைய வழியே இடப்பெயர்ச்சி இந்த திசையில இருக்கக்கூடிய ஆர் முடுகள் எக்ஸ் டபுள் டாட் கீழ் நோக்கிய திசையில பிளஸ் ஆயிருப்பார் நான் கீழ் நோக்கிய திசையில தான் சமன் பாட்டையும் பயன்படுத்த ஒரு <laughs> ஆனா இந்த இடத்துல நாங்கள் போட வேண்டியது என்ன இலையினுடைய உண்மையான நீட்சி இப்போ இல்லை உண்மையாக எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீட்டி அடைஞ்சிருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஏ என்ற புள்ளி வரைக்கும் அது இந்த இயற்கை நீளம் எல்லா இருக்கேக்க அந்த எல்லுக்கு கீழே இன்னும் ஒரு எல் பை டூ சக எக்ஸ் தூரத்துக்கு அவர் நீட்டி அடைஞ்சிருக்கிறார் சரி அப்போ இலையிண்ட மொத்த நீட்சி அப்போ மொத்த நீட்சி என்றது இங்கே பாருங்க எல் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏன்னா எல் பை டூ எல் பை டூ இருக்கிறார் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மறக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கும் சரி இலையினுடைய இயற்கை நீளம் என்னவாம் எல் ஏன்னா இலக்கிய நீளம் எல் இங்கே பாருங்க எம் இன்டு எக்ஸ் டபுள் நாங்கள் அழகிருக்கிறார் சரி தொடர்ந்து நாங்கள் சுருக்கோம் எங்களுக்கு தேவையான வடிவத்துக்கு நாங்கள் எடுக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் எக்ஸ் டபுள் டொட்டு இந்த சார்பில் கதை கொடுக்கும் ஆகவே நான் எக்ஸ் டபுள் டொட்டை எங்கள் அழிப்பக்கத்துக்கு எழுதுகிறேன் இங்கே பாருங்கள் எல்லா இடமும் நாங்கள் ஒரு எம்ஐ இல்லாமல் செய்யலாம் ஏன்னா எம்ஒரு நேர்கனியும் எம்ஐ இல்லாமல் செய்யலாம் சரி பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தா எனக்கு எக்ஸ் டபுள் டொட் இருக்கிறார் இருக்கட்டும் சமன் இங்கே ஒரு எம் இல்லாமல் போது ஆகவே எனக்கு ஜி இருக்கிறார் ஜி சரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஜி இருக்கிறார் அதை விட எல் பை டூ பிளஸ் எக்ஸ் ஏன்னா எல் பை டூ பிளஸ் எக்ஸ் அதன் கீழே ஒரு எல் இருக்கிறார் சரி சுருக்குவோம் இங்கே ஒரு ஜி இருக்கிறார் இங்கே பாருங்கோ இதை நான் பிராக்கெட் நீக்கிறேன் ரெண்டு ஜி எல்லின் கீழ் ரெண்டு அப்போ நான் இந்த இது ரெண்டையும் பிராக்கெட் நீக்கிக்க இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் போகுதுவார் அப்போ அதை விட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழே என்ன எனக்கு ஒரு எல் இருக்கிறார் அப்போ இந்த எல்லும் இந்த எல்லும் மிஞ்ச இல்லாமல் போனால் எனக்கு மிஞ்ச போகிறது ஜி ஜி மிஞ்ச போகுது சரி மைனஸ் என்ன மைனஸ் ரெண்டு ஜி எக்ஸின் கீழ் ரெண்டு ஜி எக்ஸின் கீழ் என்ன எல் இருக்க போகிறார் எல் இருக்க போகிறார் இவர் யார் எக்ஸ் டபுள் டோட் எக்ஸ் டபுள் டோட் அப்போ எக்ஸ் டபுள் டோட்டை பார்த்தீங்களாக இருந்தால் ஜியும் ஜியும் இல்லாமல் போனால் மைனஸ் ரெண்டு ஜியின் கீழ் எல் தர எக்ஸ் தர எக்ஸ் இப்போ பாருங்க கேள்வி எங்களுக்கு எந்த வடிவத்தில் வரணும் என்று எந்த வடிவத்தில் எங்களுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்குதுன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்க டி வர்க்கம் எக்ஸ் இன் கீழ் இல்லை டி டி வர்க்கம் சக ஒமேகா வர்க்கம் எக்ஸ் இங்கு ஒமேகா வர்க்கம் மாதிரி இவர் இருக்கணும் சரி நாங்கள் அந்த வடிவத்தில் எடுத்துட்டோம் அப்போ அந்த வடிவத்தில் முதலாவது கேள்வியை நாங்கள் எடுத்து காட்டுவோம் முடிய நாங்கள் அந்த வடிவத்துக்கு எடுத்து காட்டுவோம் அப்படி ரைட் இங்கே பாருங்க எக்ஸ் டபுள் டொட்டுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் டி வர்க்கம் எக்ஸ் இன் கீழ் டி டி வர்க்கம் டி டி வர்க்கம் இவர் இங்கால வந்தால் இவர் இங்கால வந்தால் நாங்கள் இவர் ஒமேகாண்டே வச்சுக்கொள்ளும் ஆகவே ஒமேகா வர்க்கம் எக்ஸ் சமன் பூஜ்ஜியம் இங்கு ஏன்னா கட்டாயம் நாங்கள் எழுதணும் இங்கு ஒமேகா வர்க்கம் ஒமேகா வர்க்கம் மாதிரி யார் இருக்கிறார்னு சொன்னால் ரெண்டு ஜியின் கீழ் எல் ரெண்டு ஜியின் கீழ் எல் இருக்கிறார் ஒமேகா வர்க்கம் மாதிரி கேள்வியில் தரப்பட்டிருக்கு சரி முதலாவது பாட் நாங்கள் செய்திட்டோம் சரி ரைட் அடுத்ததை பார்ப்போம் அடுத்தது கேள்வியில் பார்ப்போம் ரைட் என்ன காட்டுக ஒமேகா வர்க்கம் சரி ஏ எல்லின் கீழ் ரெண்டை விட சின்னனாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் நடைபெறும் இயக்கத்தின் ஆவர்த்தனத்தையும் இயக்கத்தினுடைய வீச்சத்தையும் காண்க அப்ப இதுக்கு முதல் நாங்கள் இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஏன்னா மேலே ஒரு விஷயம் நாங்கள் தவறிட்டோம் என்னென்னு சொன்னால் துணிக்கை அதாவது இழை இறுக்கமாக இருக்கும் வரைக்கும் தான் இந்த இயக்கம் சாத்தியம் அப்போ நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை காட்டிட்டோம் சமன்பாட்டை காட்டிட்டோம் ஆனால் இழை என இழை இறுக்கமாக இருக்கும் வரைக்கும் தான் இந்த இயக்கம் சாத்தியம் என்று நாங்கள் சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும் அப்போ அதே முறைக்கா நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து விடுவோம் ஏன்னா அதே முறைக்கா நாங்கள் சொல்லுவோம் பாருங்க இந்த இந்த படத்தில் இழை எப்போ வரைக்கும் இறுக்கமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் துணிக்கை வந்து ஏ என்ற புள்ளி அடையும் வரைக்கும் தான் இழை இறுக்கமாக இருக்கும் ஆக ஆகவே நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் 
என்ன சொல்ல போறோம் இலை என இலை ஓன்ற புள்ளியை என ஓயினை அடையும் வரையில் ஓயினை அடையும் வரையில் என அடையும் வரையில் இறுக்கமாக இருக்கும் இறுக்கமாக இறுக்கமாக இருக்கும் இருக்கும் அதுவரை என அந்த இறுக்கமாக இருக்கும் அதுவரை அதுவரை இந்த சமன்பாடு என இந்த சமன்பாடு எளிமை செய்கிற இயக்கத்தை குறிக்கும் ஏன்னா அதுவரை அல்லது என்னு கேட்கலாம் கேள்வி இருக்க பார்ப்போம் அதுவரை என்னத்தை கேட்டிருக்கு பார்ப்போம் கேள்வியில் என்ன இலை இறுக்கமாக இருக்கும் வரைக்கும் இதை என்ன காட்டு ஆகவே இலை இறுக்கமாக இருக்கும் வரைக்கும் இந்த சமன்பாடு அதுவரை என்ன இந்த சமன்பாடு என்ன இச்சமன்பாடு சமன்பாடு வலிதானதாகும் என்ன சமன்பாடு வலிதானது என்ன வலிதானது வலிதானது ரைட் வலிதானது வலிதானது என்ன ரைட் இது வலிதானது சரி எழுதி கொடுத்துட்டோம் ரைட் வலிதானது அப்படின்னு காட்டியும் சரி இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் ரெண்டாவது என்ன அடுத்ததா என்ன கேட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் அடுத்ததா என்ன கேட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏ எல்லின் கீழ் ரெண்டை விட சின்னனாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் ஏ சிறிது எல்லின் கீழ் ரெண்டாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் நடைபெறும் இயக்கத்தின் ஆவர்த்தனத்தையும் வீச்சத்தையும் காண்க அப்போ ஏன் எங்களுக்கு இந்த ஏ எல்லின் கீழ் ரெண்டை விட சின்னன் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு தரவு ஒன்று எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது ஏன் ஏன் நாங்கள் யோசிச்சு பார்ப்போம் ஏன் இப்படி ஒரு தரவு எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குன்றா இங்கே பாருங்கோ இங்கே ஏ வந்து தற்செயலாக எல் பை டூ ஏன்னா எல்லின் கீழ் ரெண்டுக்கு சமமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த இலையினுடைய மொத்த நீட்சி வந்து இலையினுடைய இயற்கை நீளம் மாதிரி இன்னொரு மடங்குக்கு நீட்சி வந்து இலையினுடைய இயற்கை நீளம் மாதிரி இன்னொரு மடங்குக்கு இந்த நீட்சி வந்துடும் அப்ப சில நேரங்கள்ல அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல என்ன நடக்கலாம் இலை வந்து அறலாம் அல்லது இலையில வந்து வேற ஏதாவது மாற்றங்கள் நடக்கலாம் இலை இல்லாமல் போகலாம் அல்லது அறுபடலாம் அப்ப அந்த சந்தேகம் அல்லது அந்த குழப்பங்களை நீக்கிறதுக்காக தான் எங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி இருக்கணும் ஏன்றது என்ன ஏன்ற இந்த தூரம் வந்து எல் பை டூவை விட சின்னனா இருக்க போகுது அப்ப எல் பை டூவை விட சின்னனா இருக்க கேட்க இலையினுடைய நீட்சி இலையினுடைய நீட்சி வந்து இலையினுடைய என்ன இயற்கை நிலத்தை விட சின்னனா தான் இருக்கு இயற்கை நிலத்தை விட சின்னனா தான் இருக்கு அப்போ எங்களை எங்களை அதாவது நாங்கள் அந்த இடத்துல எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் ஆர்த்த பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த தரவங்களுக்கு தந்திருக்கு சரி அப்போ இதில் நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த முதலாவது பாட்டை நான் முதலாவது பாட்டு இதில் நாங்கள் கதைக்கிறோம் முதலாவது பகுதியில் என்ன ஏ சிறிது எல் பை டூ ஆக ரைட் அப்போ எங்களால் என்ன நிச்சயமாக கூற முடியும் துணிக்கை என்ன துணிக்கை எளிமை செய்யக்கத்தில் இருக்கும் ஏன்னா துணிக்கை எளிமை இசை இயக்கத்தில் இருக்கும் இருக்கும் இயக்கத்தை இயக்கத்தை ஆற்றும் இயக்கத்தை ஆற்றும் சரி அப்ப இந்த இடத்துல என்னத்தை எங்களுக்கு கேட்டிருக்குது ஆவர்த்தனத்தை கேட்டிருக்கு ஏன்னா துணிக்கையினுடைய ஆவர்த்தனம் ஆவர்த்தனம் என்று சொல்றது அலைவு காலத்தை கேட்டிருக்கோம் ரைட் துணிக்கையினுடைய ஆவர்த்தனம் ஆவர்த்தனத்தை கேட்டிருக்கோம் ரைட் அப்ப ஆவர்த்தனம் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் டி டி சமன் ரெண்டு பையின் கீழ் ரெண்டு பையின் கீழ் ஒமேகா டி சமன் ரெண்டு பையின் கீழ் ஒமேகா டி இதனுடைய என்ன அலைவு காலத்துக்கான சமன்பாடு ரெண்டு பை ரெண்டு பை எங்களுக்கு தெரியும் ஒமேகா என்ன ஒமேகா ஒமேகான்னு சொல்றது நாங்கள் ஏற்கனவே காண்டிடம் ஒமேகா வர்க்கம் வந்து மேல <laughs> போ <laughs> சரி அடுத்ததா நாங்கள் துணிக்கேன வீச்சத்தை பற்றி கேட்டிருக்கு வீச்சத்தை பற்றி கதைக்கும் முதல் நாங்கள் என்னத்தை பற்றி நோமலா கண்டுபிடிக்கணும் நாங்கள் சொன்னால் எளிமை இசை இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய அலைவு மையம் ரைட் அப்போ அலைவு மையம் அலைவு மையம் எந்த இடத்துல புறப்படும் எங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் அலைவு மையம் வந்து எப்பவுமே எக்ஸ் எம்என் பூஜ்ஜியமாக இருக்கிற இடத்துல அலைவு மையம் புறப்படும் அப்போ எக்ஸ் பூஜ்ஜியமாக இருக்கையில் அலைவு மையம் புறப்படும் அப்போ அதே மாதிரி எழுதி கொள்ளும் நாங்கள் சரியா எக்ஸ் எம்என் பூஜ்ஜியமாக ஆக என்ன அலைவு மையம் அலைவு மையம் புறப்படும் அலைவு மையம் பரப்படும் ரைட் பரப்படும் 
வீச்சம் எனவே ஆகவே வீச்சம் என்ன வீச்சம் சமன் ஏ ஆக இருக்கும் ஏ ஆக இருக்கும் சரி முதலாவது பாட் சரி ஏன்னா முதலாவது பாட் சரி இருக்கும் ரைட் ரெண்டாவது பாட்டு பாருங்கள் ரெண்டாவது பாட் என்ன கேட்டிருக்கு ரைட் ஏசமன் எல்லின் கீழ் ரெண்டு சஹபி ஏன்னா ஏசமன் எல்லின் கீழ் ரெண்டு சஹபி ஆக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இலை முதலில் தளர்வதற்கு எடுக்கும் நேரம் அப்படி என காரணம் சரி ஏ வந்து இப்படி ஒரு என்ன இப்படி ஒரு தொடர்பில் தந்திருக்கு அதாவது ஏ ஏன்னு சொல்கிறது நாற்பத்தானம் சமநிலை தானத்திலிருந்து துணிக்கை கீழ் நோக்கி இழுக்கப்பட்ட தூரம் அது எல்லின் கீழ் ரெண்டு சக பி ஆக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே பி வந்து என்ன பூஜ்ஜியத்தை விட பெருசாம் சரி இலை முதலில் தளர்வதற்கு எடுக்கும் நேரம் அப்படின்னு காட்டணும் சரி இங்கே பாருங்கோ இங்கே பாருங்கோ ரைட் என்ன இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஏக்கு ஒரு தரம் ஒன்று தந்திருக்கு என்ன தளர்வதற்கு எடுக்கும் நேரம் சரி இப்ப இந்த இள எந்த இடத்துல தளர போகுது எந்த இடத்துல இந்த இள தளர போகுது இந்த இள எங்க தளரும் சொன்னா நீங்க பாருங்க ஆரம்பத்தில் இந்த இலை வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஏன்னா இந்த இடத்துல இருந்து விடுவிக்கப்படுது விடுவிக்கப்படைக்க இந்த இலை இப்படியே மேல் நோக்கி அசைஞ்சு 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 நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துறாங்க ஏன்னா இலை அதாவது இந்த இலையினுடைய இயற்கை நீளம் ஏன்ற புள்ளிய அடையக்க இலை தளரும் இலை முதல் முதலில் தளரும் ஆக நாங்கள் இப்போ என்னத்தை காண வேண்டி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த துணிக்கைக்கு இந்த துணிக்கைக்கு ஏ இப்படியாக இருக்க ஏன்னா இவ்வளவு நேரத்துக்கு பிறகு இந்த இலை தளரும் தளரும் தெரியும் <laughs> X समन A cos omega t plus B sin omega t B sin omega t शेरी समन बात ऐल दीजिए நாங்கள் ஏற்கனவே இப்படியான கேள்விகள் பார்த்துருக்கிறோம் இப்படி ஒரு சமன்பாடு எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் இந்த சமன்பாட்டில் போய் குறிக்கப்பட்ட நேரம் டீக்கு அதுக்கான இடப்பயிற்சி எக்ஸை நாங்கள் என்ன செய்வோம் பிரதிகிட்டு செய்வோம் இதுதான் ஒரே வழி என்ன இந்த சமன்பாட்டை தீர்க்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கணியங்கள் என்ன எக்ஸிலையும் டீலையும் வேணும் அப்போ அதை நாங்கள் எடுத்தால் தான் ஏயையும் பியையும் மாறுலிகளை நாங்கள் கொண்டு கொள்ளலாம் சரி பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பார்த்துருந்த நாங்கள் என்ன பார்த்துருந்த நாங்கள் நீங்கள் பாருங்கோ துணிக்கையினுடைய இடப்பெயர்ச்சி வந்து ஏயா இருக்குது ஏன்னா நாற்பத்தாணத்துலேருந்து ஏ தூரத்துக்கு இழுக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படுது அப்போ இந்த துணிக்கை விடுவிக்கப்படுற இந்த தருணம் இருக்கு தானே துணிக்கை விடுப விடுவிக்கப்படுற அந்த தருணத்தை நான் டி சமன் பூஜ்ஜியம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இந்த தவிக்காக டி சமன் பூஜ்ஜியமாவது கணத்தில் இந்த துணிக்கை விடுவிக்கப்படைக்க 
T சமன் பூஜ்யமாக பூஜ்யமாக இடப்பெயர்ச்சி X எண்ணத்துக்கு சமனாக இருக்க போறார் சொன்னால் ஏக்கு சமனாக இருக்க போறார் ஏக்கு சமனாக இருக்க போறார் ஆனால் ஏக்குங்களுக்கு என்ன ஒரு கண்டிஷன் தந்திருக்கு ஏ சமன் எல்லின் கீழ் ரெண்டு சக பி எல்லின் கீழ் ரெண்டு சக பி ஆகும் ஏன்னா இதுக்கு தரவில் தந்திருக்கு என்ன எக்ஸ் ஏ சமன் எல்லின் கீழ் ரெண்டு சக பி ஆகும் சரி சவுன்பாட்டில் போடுவோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் பிரதீடு செய்கிறேன் என்ன எல்லின்கில் ரெண்டு சஹபி எல்லின்கில் ரெண்டு சஹபி எல்லின்கில் ரெண்டு சஹபி அது சமன் இங்கே பாருங்கள் ஏ கொஸ் ஒமேகா ஒமேகா என்ன டி மாதிரி பூஜ்ஜியம் டி பூஜ்ஜியம் ஆகவே ஒமேகா பூஜ்ஜியம் ரைட் ஒமேகா டி பூஜ்ஜியம் ஆக போகிறார் பி பாருங்கள் சைன் இங்கே பாருங்கள் ஒமேகா டி பூஜ்ஜியம் டி பூஜ்ஜியம் அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன வர போகிறார் ஏ கொஸ்ஸினுடைய பூஜ்ஜியம் ஒன்று ரைட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் பி சைனினுடைய பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆகவே ஏ என்ன ஆகவே எனக்கு ஏ எப்படி வர போகிறாருன்னு சொன்னால் எல்லின் கீழ் ரெண்டு சக பி என்று வர போகிறார் சரி ரைட் ஒரு விஷயம் அடுத்தது அடுத்தது பார்ப்போம் சரி இப்போ என்ன பார்ப்போம் நாங்கள் இடப்பயிற்சியை வச்சுக்கொண்டு கதைச்சிட்டோம் இடப்பயிற்சிக்கும் நேரத்துக்கும் கதைச்சிட்டோம் இனி எங்களுக்கு பிரதீடு செய்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்போ இந்த நிலையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னாங்கள் எக்ஸ் நேரத்தை பற்றி கதைக்க வேண்டும் ஏன்னா இடப்பயிற்சி நேரத்தை பற்றி கதை கொண்டு உங்களுக்கு கதைக்க வேண்டும் இல்லை ஆகவே என்ன செய்கிறேன் நாங்கள் இந்த ஏன்னா இந்த எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற இந்த பொது தீர்வு சம்மன்பாட்டின் முதலாம் வகையீட்டுக்கு போகிறோம் நாங்கள் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இப்படியான உதாரணங்கள் நிறைய செய்திருக்கோம் சரி முதலாவது வகையீட்டுக்கு போவோம் அப்போ இந்த முதலாவது வகையீட்டு எக்ஸினுடைய நேரம் குறித்தான முதலாவது வகையீடு எக்ஸ் டாட் என்று தரப்படும் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஏ இருக்குது கொசோமே காட்டியினுடைய வகையீடு என்ன சைனோமே காட்டி சைனோமே காட்டி அதோட ஒரு மைனஸ் வருவார் மைனஸ் வருவார் ஒமே காட்டிய வகையீட்டா ஒமேகா ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் பி ஏன்னா பி ஒரு மாறிலி சைனோமே காட்டிய வகையீட்டா கொசோமே காட்டி இந்த ஒமே காட்டியினுடைய வகையீடு ஒமேகா எக்ஸ் டோட்டுக்கு ஒரு சமன்பாடு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இப்ப எக்ஸ் டோட்டுக்கும் இந்த டீக்கும் இடையில இன்னும் ஒரு தொடர்பு எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கலாம் வாங்க திருப்ப போவோம் படத்துக்கு திருப்ப போவோம் இங்க பாருங்க பிள்ளையால் கவனமா நான் இந்த இடத்துல என்னென்ன இந்த தொடர்பு எடுத்து நான் டி சமன் பூஜ்ஜியமாக இருக்கேக்க இடப்பயிற்சி எக்ஸ் என் எடுத்து முதலாவது தீர்த்தினார் அதே இடத்துக்கு போவோம் பாருங்க பிள்ளையால் இந்த இடத்துல இந்த துணிக்கு இழுக்கப்பட்டு சமநிலை என்ன ஓய்வில இருந்து விடுவிக்கப்படுது ஓய்வில இருந்து தான் இது விடுவிக்கப்படுது அப்ப நான் என்ன சொல்லலாம் டி சமன் பூஜ்ஜியம் ஆவது கணம் அந்த துணிக்க விடுவிக்கப்படுற கணத்துல துணிக்கையினுடைய ஆரம்ப வகம் என்ன பூஜ்ஜியம் துணிக்கையினுடைய ஆரம்ப வகம் பூஜ்ஜியம் அப்ப அதை நான் இங்க கொண்டு வந்து பயன்படுத்த போறேன் என கேட்ட விதத்துல இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போறேன் அவங்க பார்ப்போம் ரைட் என்ன சமன் பாட்டில் போட போறோம் ரைட் இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க எக்ஸ் என்ன வருது பூஜ்ஜியத்துக்கு சமன் இல்லை பூஜ்ஜியத்துக்கு சமன் இல்லை ஆகவே நாங்கள் ஏகம பி என்ற மாறிலிகளை நாங்கள் கண்டுட்டோம் ஏகம பி என்ற மாறிலிகளை கண்டா அடுத்ததான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அவற்றை வந்து நாங்கள் எங்களுடைய சமன்பாட்டு வடிவத்தில் எழுதி கொள்வோம் எங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டு தேவை தானே ரைட் எங்களுக்கு என்ன சமன்பாடு தேவை எக்ஸ் சமன் ஏ கோஸ் ஒமே காட்டி ஏ மாதிரி நாங்கள் பெருமானத்தை கண்டு வைக்கிறோம் ஏனுடைய பெருமானம் என்ன கண்டுக்கலாம் எல் பை டூ பிளஸ் பி எல் பை டூ பிளஸ் பி அப்போ அதை எழுதி கொள்வோம் சரி எல் பை டூ 
plus b yana l by 2 plus b a cos omega t plus b poochiya magave adutha pramanam varu seri b e petti naangal kadaikka thevilla right adhe maadhiri x dot yana x dot e petti naangal kadaikkira maga irundhal yana x dot x dot inga paarungo x dot in udiya pramanam minus a omega sin omega t yana minus a omega sin omega t inga b varadhe in b in udiya pramanam poochiya magave minus a omega minus a omega maadhiri yana l by 2 plus b uh, omega ka naangal puragu pirathi ite seivam uh, sin omega t yana sin omega t inga munnu koru minus irum chari idhu naangal yana engaludi inda marli hala kandu naangal eduthu vechitam vereyum kanakkalle naangal ipdi paathirukom chari ipo engalukku kelvi enna enda ilai mudalil toyyum bodu ilai mudalil toyyum bodu adukedutha neram apdinu kaadanam chari வாங்கோ படத்துக்கு போவோம் படத்துல பாப்போம் இங்க பாருங்கோ இலை வந்து ஆரம்பத்துல என்ன டி செமன் பூஜ்யம் ஆவது கணத்துல இங்க இருக்கு துணிக்கே நான் கைய விட்டோன்னு இந்த துணிக்கு அப்படியே மேல் நோக்கி போய் இந்த ஏன்ற புள்ளிய அடையும் வரைக்கும் துணிக்கு எளிமை இயக்கத்துல இருக்கும் ஏன்ற புள்ளிய தாண்டினோன்னா துணிக்கையினுடைய இயக்கம் வந்து என்ன நேர்கோட்டு இயக்கமா மாறிடும் அப்ப ஏன்ற புள்ளிய அடையும் வரைக்கும் தான் அந்த இலை இறுக்கமாக இருக்கு இறுக்கமாக இருக்கும் அப்ப எங்கிட்ட கேள்வியும் அதான் என்ன கேள்வியோ இருக்க பார்த்துட்டு வரும் இங்க இடும் சந்தர்ப்பத்தில் இலை முதலில் தளர்வதற்கு எடுக்கும் நேரம் இப்படி அப்ப இலை எப்ப தளர போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த துணிக்க இந்த துணிக்க வந்து ஏன்ற புள்ளிய அடியேக்க ஏன்ற புள்ளிய அடியேக்க தான் இலை முதலில் தளரும் அப்ப ஏன்ற புள்ளிய இந்த இலை அடையும் ஏன்ற புள்ளிய அடைய ஒண்ணு மாட்டா இங்க பாருங்க ஏன்ற புள்ளி இங்கேயும் இருக்கு அதே மாதிரி மற்ற படத்திலையும் குடிச்சுக்கொள்ளும் ஏன்ற புள்ளி இங்கேயும் இருக்கு வெறும் ஏதான இவர் ஏ இவர் பி சரி இவர் பி வேணா நாங்கள் இந்த இந்த புள்ளி என்ன ஆரம்பத்தில் இருந்த புள்ளியை நான் சி என்று வச்சுக்கொள்ளணும் சரி அப்ப இந்த துணிக்க வந்து சீல இருந்து மேல் நோக்கி அங்கேக்க ஏ அடையும் போது இலை முதலில் தளரும் அப்ப அது அது அவ்வளவு நேரத்துக்கும் அதை எடுத்த தூரம் அது எவ்வளவு தூரம் பயணிச்சிருக்கீங்க பாருங்க ஏ என்ற தூரத்துக்கு பயணிச்சிருக்கும் ஏன்னா சிபி சிபி பிளஸ் பிஏ பிஏ எல் பை டூ ஆகவே துணிக்கை வந்து சியிலிருந்து ஏ நோக்கி போகும்போது ஏ இல் முதலில் தளர்வடையும் அப்ப அது இருக்கா நாங்கள் எழுதணும் ஏன்னா அது இருக்கா வடிவா எழுதி கொள்ளும் அப்ப நாங்கள் படத்துல தெளிவா குறிச்சிருக்கிறபடியே படத்தை வச்சுக்கொண்டு எழுதுவோம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா துணிக்கை ஏன்னா துணிக்கை ஆரம்ப சமநிலை தானம் ஏன்னா அதனுடைய ஆரம்ப சமநிலை தானம் ஏன்னா துணிக்கை ஆரம்ப சமநிலை தானம் ஆரம்ப சமநிலை தானம் சமநிலை தானம் அதே இது ஆரம்ப சமநிலை தானம் சி ஏன்னா பிராக்கெட்டுக்கு போட்டுக்கணும் சி சியிலிருந்து ஏயினை அடையும் வரை ஏயினை அடையும் வரை ஏன்னா அடையும் வரை இலை இலை இறுக்கமாக இருக்கும் இறுக்கமாக இருக்கும் இறுக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏ அடைஞ்ச பிறகு இலை தொய்யும் இலை தொய்யும் சரி ஆஹ் அப்போ இலை இறுக்கமாக இருக்கும் என்று காட்டிட்டோம் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்று சொன்னால் எங்கிட்ட எளிமை செய்ய சமன்பாட்டை ஒரு கருத்துக்கும் அந்த சமன்பாட்டில இருந்து நாங்கள் இப்படி ஒரு வடிவத்தை எடுத்திருக்கோம் சரி இப்ப எங்களுக்கு இலை தளர்றதுக்கு எடுக்கிற நேரம் இலை தளர்றதுக்கு எடுக்கிற நேரம் டீய பற்றி கதை கோணுமா சொன்னால் இங்கே எங்களுக்கு என்ன வேணும் எக்ஸை பற்றி கதை கோணும் இப்போ எக்ஸுக்கும் டீக்கும் ஒரு தொடர்பு எடுக்க நாங்கள் எக்ஸுக்கு ஒரு பிரமாணத்தை பிரதியீடு செய்ய எங்களுக்கு யார் வந்து நிற்பார் டீ வந்து நிற்பார் ஆகவே நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை பிரதானமாக பயன்படுத்த வரோம் முதலாவது சமன்பாடு எங்களுக்கு என்ன தூரத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு தூரம் அது பயணிக்க வேணும் என்ற பற்றி தெரியும் நேரத்தை காணணும் நேரத்தை காணணும் சரி பாப்போம் இப்ப இந்த கேள்வியில இன்னும் ஒரு சின்ன குழப்பகரமான விஷயம் இருக்கு நீங்கள் இப்போ ஃபைனல் எக்ஸாமில் எழுதி கொண்டிருக்கிறீங்க எழுதி கொண்டிருக்கேக்க அவசரப்பட்டு எழுதேக்க இந்த துணிக்கைக்கான இந்த தூரம் எக்ஸ் என்று சொல்லி என்னத்தை சொல்லுங்க பார்ப்போம் பிரதீடு செய்யறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இங்கே பாருங்க நாங்கள் இருக்க போவோம் மேலே போவோம் திரும்ப படத்துக்கு நாங்கள் அவசரத்துல இந்த கேள்வியை செய்து கொண்டிருக்கேக்க துணிக்கை வந்து மேல் நோக்கி போகும் போதுதானே ஆகவே துணிக்கை 
துணிக்கு பயணிச்ச தூரம் என்னவாக இருக்கும் என்று சொன்னா இந்த தூரம் துணிக்க பயணிச்சிருக்கும் அது சரி அந்த தூரம் தான் துணிக்க பயணிச்சது அது சரி ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம் இந்த கணக்கில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த தூரத்தை கொண்டே போட்டுருவோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக எல்லின் கீழ் ரெண்டு சக ஏன்ற தூரத்தை கொண்டே போட்டுருவோம் அவசரத்தில் என்ன அவசரத்தில் டென்ஷனில் செய்யக்கல ஆனால் அது பிள்ளை அது பிள்ளை பிள்ளையால் ஏன் ஏன் எங்களுக்கு எக்ஸ் என்றது முதலாவதாக நாங்கள் எங்க இருந்து அழகப்படுதுன்னு பார்க்கணும் எக்ஸ் என்றது பி ஏன்னா பி என்ற புள்ளியிலிருந்து தான் எக்ஸ் அழகப்படுகிறது அப்ப இந்த எளிமை செய்யக்க சம்மன்பாடு நாங்கள் எதை வச்சு கொண்டு காண்டு நாங்கள் என்ன சொன்னால் இந்த பி என்ற புள்ளியில இருந்து அழகப்படுற எக்ஸ் அந்த தூரத்துக்கு தான் இந்த எளிமை செய்ய இயக்க சம்மன்பாட்டின பொது தீர்வுகளை நாங்கள் கண்டுருக்கோம் அப்ப எக்ஸ் என்றது உண்மையாக இந்த புள்ளியில இருந்து அழகப்படுற தூரம் அந்த தூரத்துக்கு தான் எங்களுக்கு நேரமும் வேகமும் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அவசரத்துல நீங்க இந்த கேள்வி செய்து கொண்டு போயிருக்க எக்ஸுக்கு பதிலா துணிக்க சீல இருந்து ஏ வரைக்கும் பயணிச்ச மொத்த தூரத்தை போட்டீங்கன்னா அப்படியே பிழைச்சி விட்டுரும் இல்ல எல்லாமே பிள்ளையாகும் விளங்குது அப்ப எங்க பிளவுறீங்கன்றதையும் நான் சொல்லுவேன் இப்ப நிறைய பேர் விடக்கூடிய பிள்ளையர் தான் அவசரத்துல ஆகவே இந்த இடத்துல நாங்கள் கவனமா இருக்கணும் நாங்கள் அந்த பொது தீர்வில் நாங்கள் தீர்த்தெடுத்த சமன்பாட்டை பாவிக்கணும் எங்களுக்கு எக்ஸ் என்ற தூரம் வேணும் பயணிக்கும் போது பயணிக்கும் போது துணிக்க ஏ அடையும் போது தான் இலை தொய்யுது அப்ப பிறகு என்ன நடக்க போகுது பி ஏ அடைஞ்ச அப்புறம் இந்த துணிக்க பியில இருந்து ஏயை நோக்கி பயணிக்குது ஏயிலே நோக்கி பயணிக்குது அப்போ உண்மையா இந்த உண்மையா துணிக்க இங்கே இருந்து இங்கே பயணம் செய்யக்கில்ல துணிக்கையினுடைய இடப்பயிற்சி எக்ஸின் சார்பில் எப்படி இருக்க போகுதுண்டா இங்கே பாருங்க துணிக்கையினுடைய இடப்பயிற்சி என்றது உண்மையா இந்த பி என்ற புள்ளியில இருந்து இறுதியாக அந்த துணிக்க அடைஞ்சிருக்கிற தூரம் ஏ விளங்கிக் கொள்ளணும் இந்த பி என்ற புள்ளியில இருந்து ஏ என்ற புள்ளியை அடைய எடுத்த அந்த தூரம் தான் துணிக்கையினுடைய இடப்பயிற்சி ஏன் இடப்பயிற்சி எங்கே இருந்து அழகப்படுது இந்த பி என்ற புள்ளியிலேருந்து அழகப்படுது அப்போ கவனம் இந்த இடத்துல பிளவுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அவசரத்தில் செய்து கொண்டு போய்க்கு அப்போ நாங்கள் இப்போ எக்ஸுக்கு பதில் என்னத்த உண்மையாக பிரதீடு செய்ய போகிறோம் இந்த கணக்கில் இந்த எல் பை டூ எல் பை டூவை தான் பிரதீடு செய்ய போகிறோம் எல் பை டூ தான் துணிக்கை அடைஞ்ச தூரம் ரைட் அப்போ இதை தெளிவாக மனசில் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இப்படியான கணக்குகளில் இந்த மாதிரியான பிழைகள் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது சரி அடுத்தது ரெண்டாவது விஷயம் எக்ஸுக்கு நாங்கள் எல் பை டூவை போடுவோமா இல்லைன்னு சொன்னால் மைனஸ் எல் பை டூவை போடுவோமா ஏன் நீங்கள் பாருங்கோ எக்ஸினுடைய திசையை நான் கீழ் நோக்கி தான் எடுக்கிறேன் கீழ் நோக்கி தான் எடுக்கிறோம் சரி ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுது பியில இருந்து ஏக்கான துணிக்கையினுடைய இயக்கம் மேல் நோக்கி இருக்க போது ஆகவே இடப்பயிற்சி மேல் நோக்கி இருக்கு கீழ் நோக்கி கருதுற எக்ஸ் தான் பிளஸ் ஏன்னா நேர் வலியாக இருக்கும் நேர் பருமானமாக இருக்கும் மேல் நோக்கி நான் கருதே அது மறை பருமானம் ஆயிடும் அப்ப இந்த இடத்துல மிக முக்கியமா கவனிக்கணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் போட போட பருமானம் மைனஸ் எல் பை டூ ரைட் ஞாபகம் வச்சுருங்க இந்த இடத்துல நிறைய பேர் இந்த இடத்துல பிளவுடுவீங்க அப்போ அந்த இடத்த நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ரைட் அந்த இடத்த தான் உங்களுக்கு செலிவாக சொல்லியிருக்கேன் அப்போ துணிக்கை ஆரம்ப நிலைத்தானம் சீலிருந்து ஏயினை அடையும் பேர இடை இறுக்கமாக இருக்கும் சரி ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் சமன்பாட்டை பிரயோகிக்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த சமன்பாடு ஏன்னா நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தானே சமன்பாடு முதலாவது எக்ஸினுடைய சார்பில் அமைஞ்சிருக்கிற சமன்பாடு நாங்கள் பிரதிகிட்ட செய்வோம் சரி என்ன சமன்பாடு எங்களுக்கு சொல்லுது எக்ஸ் அப்போ நாங்கள் எழுதுவோம் என்ன எக்ஸமன் எக்ஸமன் மைனஸ் எல் பை டூ ஆக எக்ஸமன் மைனஸ் எல் பை டூ ஆக நேரம் என்ன நேரம் எப்படி இருக்க போகிறாருன்னு சொன்னால் நேரம் டி சமன் டி ஒன் டி ஒன் என் சரி ரைட் சொன்னது வடிவா ஞாபகம் இருக்கணும் சரி எக்ஸமன் மைனஸ் எல் பை டூ சரி அப்போ எக்ஸமன் மைனஸ் எல் பை டூ நாங்கள் அந்த சமன்பாட்டில் கொண்டே போட்டமாக இருந்தால் மைனஸ் எல் பை டூ சமன் என்ன மாதிரி இருக்க போகுது எல்லின் கீழ் ரெண்டு எல்லின் கீழ் ரெண்டு சஹபி சஹபி காஸ் காஸ் ஒமேகா டி ஒன் ஒமேகா டி ஒன் சரி 
தொடர்ந்து சுருக்குவோம் என்ன சுருக்கினா இங்கே பாருங்க எல்லை நான் என்ன ரெண்டாக போக மாசி எடுக்கலாம் அப்போ அந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் எல் இருக்கு என்ன மைனஸ் எல் இருக்கு சரி இருக்கட்டும் இங்கே பாருங்க போமாசி நான் எடுத்து நான் போமாசி எடுக்க எல் சக ரெண்டு பி என்று வரும் அப்போ அந்த எல் சக ரெண்டு பி என்ற கோவை அப்படியே கீழே வருவார் அப்போ எல் சக ரெண்டு பி எல் சக ரெண்டு பி இது யாருக்கு சமனாக இருக்காம் காஸ் ஒமேகா டி ஒன்னுக்கு சமனாக இருக்காம் சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் கொஸ் ஒமேகா டி ஒன் இப்படி என்று இருந்தால் நாங்கள் இதை தீர்த்தெடுக்க போகிறோம் சரி இங்கே பாருங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறார் அப்போ கொஸ்ஸினுடைய சார்பில் ஒரு மைனஸ் வந்தால் நாங்கள் என்ன நேரடியாக இந்த கணக்குகளை எப்படியே நாங்கள் பார்த்துருக்கோன்றிய என்ன கொஸ்ஸினுடைய சார்பில் மைனஸ் வந்தால் கொஸ் ஒமேகா டி ஒன்னை நாங்கள் எப்படி கிடைக்கிறோம் நாங்கள் என்ன கோஸ் கோஸ் என்ன பை மைனஸ் டீட்டா பை மைனஸ் ஏன் ரெண்டாம் கால் வட்டத்தில் தான் கொஸ்டினுடைய பெருமானம் மைனஸ் ஆயிருக்கும் அப்போ பை மைனஸ் இந்த பெருமானம் இந்த பெருமானம் என்ன இந்த பெருமானம் இப்போ நாங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் இதை எப்படி குறிக்கலாம் என்ன இதை ஒரு அல்ஃபா அப்படின்னு வச்சுக்கொண்டால் பை மைனஸ் அல்ஃபா அல்ஃபா அண்டு வரும் பை மைனஸ் அல்ஃபா ரைட் இப்போ நான் வேணுமென்று சொன்னால் பை மைனஸ் அல்ஃபா இப்போ இங்கு இங்கு என்ன இங்கு அல்ஃபா யாருன்னு சொன்னால் அல்ஃபா யாருன்னு சொன்னால் என்ன கொஸ்ஸின்வர்ஸ் கொஸ் இன்வர்ஸ் என்ன கொஸ்டினுடைய இன்வர்ஸ் எல் என் கீழ் எல் சக ரெண்டு பி என்ன எல் சக ரெண்டு பி அப்போ இவரை இவரை நான் ஒரு கொஸ் அல்ஃபாண்டு வச்சு கொண்டேன் கொஸ் அல்ஃபாண்டு வச்சு கொண்டேன் என்ன இவ்வளத்தையும் கொஸ் அல்ஃபாண்டு வச்சு கொண்டேன்னா அல்ஃபாவினுடைய பரமாதி இப்படி வரப்போகுது சரி நாங்கள் எங்களோட இலகுவுக்காக இப்படி எழுதியிருக்கோம் பார்ப்போம் கேள்வியில் என்ன வடிவத்தில் எங்களுக்கு இருக்குன்னு கேள்வியில் என்ன வடிவத்தில் இருக்கு அல்ஃபா தேவையா அல்லது தேவையில்லாட்டி விடலாம் அல்ஃபாவை சரி இந்த அல்ஃபாண்ட ஒரு துணிக்கு இது வந்து நாங்கள் வச்ச பெருமானம் தானே ரைட் ரைட் அவ எல் என் கீழ் எல் பிளஸ் ரெண்டு பி என்ற வடிவத்திலே இருக்கு சரி அப்ப நாங்கள் அதே பார்ப்போம் அல்ஃபா என்ற விஷயம் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அது தேவையில்லை நாங்கள் அப்படி ஒன்று வைக்க தேவையில்லை நாங்கள் எங்கட இலகுக்காக தான் அதை வைக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு அது தேவையில்லை ஆக இந்த அல்ஃபா என்ற விஷயத்தை நாங்கள் எடுத்து விடலாம் எடுத்து விடலாம் அப்போ எடுத்து போட்டு நாங்கள் எப்படி நேரடியாகவே போட்டுக்கொள்ளலாம் அப்படி பாருங்க அல்ஃபா தேவையில்லை எங்களுக்கு அல்ஃபா தேவையில்லை சரி அல்ஃபா தேவையில்லை நாங்கள் நேரடியாக இந்த இடத்துல அல்ஃபாக்கு பதிலாக அல்ஃபாக்கு பதிலாக ஏன்னா அல்ஃபாக்கு பதிலாக கொஸ் இன்வர்ஸ் ஏன்னா கொஸ் இன்வர்ஸ் எல் இன் கீழ் எல் பிளஸ் ரெண்டு பி ரெண்டு பி ஏ ரைட் ஏன் இந்த இடத்துல நாங்கள் இதை போட்டுக்கொள்றோம்னு சொல்லி விளங்கோணும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஏன்னு சொல்லி விளங்கோணும் சரி பை நாங்கள் போடுறதுனுடைய நோக்கம் இந்த மைனஸை கொண்டு வாழ்கிறதுக்காக சரி இப்போ எங்களுக்கு வேணும் டி ஒன் ரைட் டி ஒன் அப்போ டி ஒன் எங்களுக்கு அப்போ கொஸ் டீட்டா சமன் எப்படி என்ன சொன்னால் நாங்கள் நேரடியாக ரெண்டு பக்கமும் டீட்டாவை விட்டால் இங்கே பாருங்கள் கொஸ்ஸை விட்டால் என்ன கொஸ்ஸை இல்லாமல் செய்கிறோம் என்ன கொஸ்ஸை அகற்றிட்டோம் ரைட் ரெண்டு பக்கமும் நாங்கள் ரெண்டு பக்கமும் கொஸ்ஸிலான தீர்வு தானே சமன்பாடு தானே சரி ஒமேகா டி ஒன் சமன் இங்கே பாருங்கோ பை மைனஸ் கொஸ் இன்வர்ஸ் எல் இன் கீழ் எல் பிளஸ் ரெண்டு பி இருக்கிறார் சரி அப்போ இதில் இருந்து T1 ஒன் என்ன டி ஒன் என்ற நேரம் எப்படி இருக்க போகிறார் இங்கே பாருங்கோ டி ஒன் சமன் அப்போ டி ஒன் இந்த ஒமேகாவை நான் கீழே கொண்டு போகிறேன் ஒமேகாவை நான் கீழே கொண்டு போட்டேன்னா ஒன்றின் கீழ் ஒமேகா ஒன்றின் கீழ் ஒமேகா இங்கே என்ன இருக்க போகிறார் பை சைய கொஸ் இன்வர்ஸ் ஏன்னா கொஸ் இன்வர்ஸ் எல் சக எல் பிளஸ் ரெண்டு பி பாருங்கோ எல் பிளஸ் ரெண்டு பி ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் ஒன்றின் கீழ் ஒமேகா ஒன்றின் கீழ் ஒமேகா நாங்கள் ஒமேகா வர்க்கத்துக்கு என்ன ஒமேகா ஏற்கனவே நாங்கள் கேள்வியில் கண்டிருக்கிறோம் இங்கேயோ என்ன கண்டிருக்கிறோம் ஒமேகா இங்கே கண்டிருக்கிறோம் ரைட்டா இங்கே பாருங்க ஒமேகா வர்க்கம் ஒமேகா வர்க்கம் ரெண்டு ஜியின் கீழ் எல்லாம் ஒமேகா வர்க்கம் ரெண்டு ஜியின் கீழ் எல்லாம் ஆகவே ஒமேகா அப்படி இருக்க போகிறார் வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு ஜியின் கீழ் எல்லாம் இருக்க போகிறார் ஆகவே ஒன்றின் கீழ் ஒமேகா வந்து வர்க்க மூலம் எல் இன் கீழ் ரெண்டு ஜி வர்க்க மூலம் எல் இன் கீழ் ரெண்டு ஜி தர பைசைய கொஸ் இன்வர்ஸ் எல் சக எல் பிளஸ் ரெண்டு பி எல் சக எல் பிளஸ் ரெண்டு பி பாருங்கோ கேள்விய கேள்விய பாருங்கோ எல் இன் கீழ் என்ன வர்க்க மூலம் எல் இன் கீழ் ரெண்டு ஜி வர்க்க மூலம் எல் இன் கீழ் ரெண்டு ஜி பாருங்கோ பெரிய கேள்வி ரைட் வர்க்க மூலம் எல் இன் கீழ் ரெண்டு ஜி பிரைகட்டுக்க பைசைய கொஸ் இன்வர்ஸ் எல் இன் கீழ் எல் பிளஸ் ரெண்டு பி என காட்டுக அப்ப இலை என்ன இலை முதலில் தளரும் போது இலை முதலில் தளர்வதற்கு எடுக்கிற நேரம் இப்படி என்ன காட்டிட்டோம் இப்போ இது ஒரு வித்தியாசமான கணக்கு என்ன நாங்கள்
நாங்கள் என்ன செய்யணும் இந்து சமன் பாட்டுகளாலும் போக வேண்டும் இந்து சமன் பாட்டுகளாலும் போக வேண்டும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இது இலகுவான வழி ஏன்னா இலகுவாக வழி இருந்தால் இதில் போகலாம் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு உதவிக்கு தான் நீ தந்திருக்கணும் முக்கியமான விஷயம் இளையப்ப தொய்யுது இளையப்ப தொய்யாமல் இருக்கின்றத பற்றி கதைக்கணும் அதை விட மிக முக்கியமாக அந்த நாங்கள் குறிச்சிருந்தோமே இடப்பயிற்சி எக்ஸ் நீங்கள் அவசரத்தில் என்ன செய்வீங்களா அந்த இடப்பயிற்சி எக்ஸுக்கு பதிலாக துணிக்கை பயணித்த மொத்த தூரத்தை போட்டுருவீங்களா அது பிள்ளை எக்ஸ் என்றது நாங்கள் குறிக்கப்பட்ட புள்ளியில் இருந்து ஏன்னா சமநிலை தானத்தில் இருந்து அளக்கப்பட்ட தூரம் தான் எக்ஸ் அந்த தூரத்துக்கு தான் நாங்களுக்கு எக்ஸ் எமன் ஏ கோஸ் ஒமே காட்டி ப்ளஸ் பி சைன் ஒமே காட்டி என்ற இந்த சமன்பாடு வலிதாக இருக்குது அப்போ அந்த எக்ஸுக்கு தான் இந்த சமன்பாடு சரியாக இருக்கும் நாங்கள் அவசரத்தில் மொத்த இடப்பயிற்சியை கொண்டு எக்ஸுக்காக போட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக கேள்வி பிழைச்சி விடும் அப்போ அந்த இடங்களில் நீங்கள் மிக கவனமாக இருக்கணும் ஒரு பெரிய கேள்வி வடிவாக பார்த்துருக்கோம் சரி சரி அப்போ இதே மாதிரி நாங்கள் என்ன ஒரு பெரிய கணக்கு செய்திருக்கோம் இதே மாதிரி தொடர்ந்தும் வார வீடியோக்களில் இன்னும் பல கணக்குகளை நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும் சரி நன்றி இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்